ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கு இந்த சேனலில் எந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோட இந்த போ இந்த குரக்கடையில் நிற்கிற போயத்தோட புக் பேக் எக்ஸசைஸ் தான் இன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஏதாவது டவுட் சொல்லிக் கொடுக்கறதில் உங்களுக்கு தப்பாக தெ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் நீங்கள் ர சொல்லலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ரீட் த போயம் அலவுட் இன் பேயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரீட் த போயம் அலவுட் இன் பேயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துக்கிற போயத்தை சில லவுடாக ரீட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வாட்டி நம்ம ரீட் பண்ணி பார்ப்போம் ஹவு ட த லிட்டில் க்ரொக்கடைல் இம்ப்ரூவ் ஹிஸ் ஷைனிங் டைல் அண்ட் போர் த வாட்டர் ஆஃப் த நைல் and every golden scale how cheerful he seems to grin how neatly spread his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws the right panikra author peru pathinga louis caro oru famous an english writer avaroda famous famous ana oru poem gradu oru book pathi pathinga alice in wonderland so அந்த அலீஸ் அலீஸ் இன் வண்டர்லேண்ட் என்கிற புக்கிக்குள்ளே இருந்து தான் இந்த போயத்தை எடுத்திருக்காரு இந்த குரக்கடைட் இப்போ வாங்க மீதி ரிமைனிங் உள்ள நம்ம எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் சூஸ் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாக்ஸ் அண்ட் த ரைட் தம் இன் த கரெக்ட் பிளான்ஸ் இந்த கொடுத்துருக்கிறதுலேருந்து கரெக்டான ரைமிங் வேர்டு கொடுத்த எழுதுனா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு க்ளாஸ் ஜாஸ் க்ளாஸ்ன்னு இருக்க ஜாஸ் அதோட ரிலேட்டடாக ரைமிங் அதே மாதிரி சவுண்ட்ஸ் வர்ற மாதிரி என்ன இருக்கும் காஸ் அண்ட் பாஸ் இந்த கொடுத்துருக்குவார் இந்த கொடுத்துருக்காரு காஸ் பவுஸ் இந்த கொடுத்துருக்கா ஸோ இப்போ நம்ம நீட்டாக பார்க்கலாம் வேறு இங்கே தெரியுதா உங்களுக்கு ஆன்சரு ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட ஆன்சர் இந்த கீழே எழுதியிருக்கு பாரு க்ளாஸ் ஜாஸ் க்ளாஸ் ஜோஸுக்கு ஆன்சர்ஸ் என்னதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரு காஸ் பவுஸ் இந்த இருக்கு பாரு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரின் இன் க்ரின் இன்னோட இது தின் டின் நெக்ஸ்ட் க்ரொக்கோடையில் நைலோட ரைமிங் வேர்ட்ஸ் உள்ளது பார்த்தேன்னா ஃபயல் வயல் நெக்ஸ்ட் டெயில் ஸ்கெயிலுங்கிறது நெயில் அண்டு மெயில் இதுதான் ஆன்சர் இது இதிலிருந்து நான் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கிறது இந்த செலக்ட் பண்ணி இங்கே கீழே எழுதியிருக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ரீட் தீஸ் லைன்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் கிவன் பிலோ கொடுத்துருக்கிற லைன் ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்குற அதோட ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காக நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் ஹவு சியர்ஃபுல் ஹீ சீம்ஸ் டு கிரீன் ஹூ டஸ் ஹீ ரெஃபர்ஸ் டு ஹீ ஹவு சியர்ஃபுல் ஹீ சீம்ஸ் டு கிரீன் ஹூ டஸ் ஹீ ரெஃபர்ஸ் டு ஹூ அதில் ஹீன்னு யாரே தான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கு யாரே ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஹூன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஹூ நவர் ரெஃபர் ஹீ நெஹர் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறது யார் ஹூ டஸ் ஹீ ரெஃபர்ஸ் டு ஆன்சர் ஹீ ரெஃபர்ஸ் டு த குரக்கோடாயில் அவர் ஹீ நதியில் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறது குரக்கோடாயிலே தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் போர் த வாட்டர் ஆஃப் த நைல் வாட் டஸ் த நைல் ரெஃபர் டு வேர் இஸ் இட் அண்ட் போர் த வாட்டர் ஆஃப் த நைல்னு கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸில் வாட் டஸ் த நைல் நைலுங்கிறது எதுவுமா அவர் ரெஃபர் பண்ண ஆத்தர் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா த நைல் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இந்த வேர் இஸ் இட் இன்னும் கொஸ்டின் இருக்குது ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது நைல் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இந்த வேர்ல்டு இட் ஃப்ளோஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்கா கவரிங் லெவன் கண்ட்ரீஸ் இன்க்ளூடிங் ஈஜிப்ட் நைல் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இந்த நைல் தான் உலகத்துலேயும் பெரிய ரிவர் தென் அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கும் அது அந்த லெவன் கண்ட்ரீஸ் கவர் பண்ணியிருக்கும் அந்த நைலுங்கிறது இன்க்ளூடிங் ஈஜிப்ட் ஈஜிப்டை இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த ஒரு லெவன் கண்ட்ரீஸை இன்க்ளூட் பண்ணி தான் அந்த நைலுங்கிற ரிவர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் வெல்கம்ஸ் லிட்டில் ஃபிஷஸ் இன் வித் ஜென்டிலி ஸ்மைலிங் ஜாஸ் ஹூ வெல்கம்ஸ் த ஃபிஷ் வை which line tells you that the crocodile is hungry question pathinga and welcomes little fishes in with gently smiling jaws who welcomes the fish why yaar fish e welcome pannaage adu edukkaga appadina reason kekkaage the crocodile welcomes the fish yaar welcome pannirka crocodile then either reason it welcomes the fish as they would become its food ena fish e welcome pandrad edukkaga adoda food aakadukkaga 
அது சாப்பிட்றதுக்காக அது குரக்கோடையில் ஃபிஷ்ஷை வெல்கம் பண்ணுறாங்க விச் லைன் டெல்ஸ் யூ தட் த குரக்கோடையில் இஸ் ஹங்கரி இந்த கொடுத்துருக்க லைனில் எந்த லைன் பார்த்திங்கன்னா குரக்கோடையில் ஹங்கரியாக இருக்குது பசியோடு இருக்குது அப்படின்னு புரியுதுக்கு அதில் எந்த லைன் பார்த்திங்கன்னா த லைன் த லைன் வென் யூ கேன் ஸ்மெல் த கிராஸ் ஃப்ரம் யூர் த கார்டன் சீட் டெல் ஆஸ் த செகண்ட் லைன் வித் ஜென்டிலி ஸ்மைலிங் ஜாஸ் இதான் அதோட குரக்கோடையில் ஹங்கரி இருக்கிறது தெரியுதுக்காக உள்ள லைன் நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் இன் பேயர்ஸ் ஷேர் யுவர் ஆன்சர் வித் யுவர் பார்ட்னர் அடுத்ததான் கொஞ்சம் நிறைய பொயத்துலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த பொயம் அபவுட் அப்படி ஒரு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ நம்ம அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த பொயம் அபவுட் இந்த பொயம் யாரை பற்றி சொல்லியிருக்கு த பொயம் இஸ் அபவுட் குரக்கோடையில் ஹவு டஸ் த குரக்கோடையில் ஸ்டெயில் லுக் த டெயில் லுக்ஸ் ஷைனிங் எப்படி எப் இந்த குரக்கோடையில் டெயில் பார்த்தேன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த டெயில் லுக்ஸ் ஷைனிங் வாட் டஸ் இம்ப்ரூவ் ஹிஸ் டெயில் மீன் இம்ப்ரூவ் ஹிஸ் டெயில் அப்படிங்கிறதோட இதோட மீன் என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அவங்க ஆத்தர் அப்படின்னா இம்ப்ரூவ் ஹிஸ் டெயில் மீன்ஸ் தேட் பை பவரிங் த வாட்டர் ஆஃப் த நே நைல் ஆன் எவ்ரி ஸ்கெயில் இன் ஆர்டர் டு இம்ப்ரூவ் ஹிஸ் டெயில் அப்படின்னு என்னான்னு சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைலில் உள்ள ஒவ்வொரு சோட்டு தண்ணியும் ஊற்றி ஒவ்வொரு தண்ணி ஊற்றி அதோட டெய்லி அதை வளர்க்க வைக்கணும் வள பெருசாக்கணுமோ அதுக்கு தான் இம்ப்ரூவ் ஹிஸ் டெயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஹவு டஸ் த ஸ்ப்ரெட் ஹிஸ் க்ளாஸ் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா ஹவு டஸ் த ஸ்ப்ரெட் ஹிஸ் க்ளாஸ் அதோட நகத்தை அது எப்படி விரிச்சு வைக்காங்க எப்படி வைக்காங்க விரிச்சு வைக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஸ்ப்ரெட்ஸ் ஹிஸ் க்ளாஸ் நீட்லி அதோட க்ளாஸு அதை நீட்டாக நல்லா அழகாக அப்படி விரிச்சு வைக்காங்க ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் பார்த்தேன்னா வை டஸ் ஹி வெல்கம் லிட்டில் ஃபிஷஸ் எதனால் அது லிட்டில் ஃபிஷ்ஷஸ்ஸே வெல்கம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்க ஹி வெல்கம்ஸ் த லிட்டில் ஃபிஷ்ஷஸ் டு ஈட் தம் எதுக்காக வெல்கம் பண்ணும் லிட்டில் ஃபிஷ்ஷஸ்ஸே அது சாப்பிட்றதுக்காக நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் லைன் டாக்ஸ் அபவுட் த குரக்கடையில்ஸ் மவுத் அண்ட் ஹி ஷேப் எது இந்த கொடுத்துருக்கிற பொயம்ஸில் எதாவது லைனே எது எத்தனாவது லைனில் தான் அதோட மவுத்தை பற்றியும் அதோட ஷேப்பை பற்றியும் ஆத்தர் சொல்லியிருக்காங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா த லாஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா த லாஸ்ட் லைன் வித் ஜென்டிலி ஸ்மைலிங் ஜோஸ் இஸ் டாக் அபவுட் த குரக்கடையில் ஸ்மௌத் அண்ட் ஷேப் ஜென்டிலி ஸ்மைலிங் ஜோஸ் ஜோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட தாடை எப்பவும் அது ஸ்மைலிங் ஜோஸ் அது சிரித்த மேனிக்கே அப்படி அதோட தாடை அப்படி இருக்குமா ஸோ மோ அப்படி அந்த வாய் சிரித்த மேனிக்கே அப்படி இருக்கும் அதே தான் அவர் ஆத்தர் அதோட மவுத் அண்ட் ஷேப்பாகமாக கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குரக்கோடை லெசனோட அடிஷ்னல் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு மூணு நாலு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பொயம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்ட் போர் த வாட்டர் ஆஃப் த நைல் ஆன் எ வெரி கோல்டன் ஸ்கெயில் வாட் இஸ் ரெஃபர்ட் டு ஆஸ் த வாட்டர் ஆஃப் த நைல் இந்த லைனில் வாட்டர் ஆஃப் த நைல் அப்படின்னு ஆத்தர் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறது என்னது த டீயர்ஸ் ஆஃப் த குரக்கோடையில் ஆர் ரெஃபர்ட் டு த வாட்டர் ஆஃப் த நைல் குரக்கோடையிலோட கண்ணுநீர் கண்ணீருக்கு தான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கு வாட்டர் ஆஃப் த நைல் ஒய் இஸ் த ஸ்கெயில் கோல்டன் ஸ்கெயில் இன் த டெய்லி ஷைனிங் லைக் கோல்ட் டியூ டு வாட்டர் பவுட் ஆன் இட் அது என்ன ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அதோட டெய்லுங்கிறது அவ்வளோ அழகாக தங்கமாக மின்னுதா எதனால் அந்த நம் அந்த தண்ணி தண் அந்த ரிவரில் இருக்கிற தண்ணி வந்து பெற்ற பெற்ற உடனே அதோட வால் டெயில் ரொம்ப கோல்டன் கலரில் ஷைனிங்காக தெரியுதா செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு சியர்ஃபுல் ஹி சீம்ஸ் டு கிரிப் ஹவு நீட்லி ஸ்ப்ரெட் இட்ஸ் க்ளாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹூ இஸ் ஹீ ரெஃபர்ட் ஹியர் இதில் ஹீனு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறது யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் த குரக்கோடை பொயமே யாரை பற்றி சொல்லியிருக்க குரக்கோடை ஸோ ஹூ ஹீன்னு சொல்லியிருக்கிறது குரக்கோடை வை இஸ் ஹீ சியர்ஃபுல் எதனால் குரக்கடல் சியர்ஃபுல் ஹீ சியர்ஃபுல் பிகாஸ் ஹீஸ் ஆன் டு த லேண்ட் அண்ட் கோயிங் டு ஈட் த ஃபிஷஸ் ஸோ எதனால் சியர்ஃபுல்லாக இருக்கு சந்தோஷமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது லேண்டுக்கு குரக்கோட லேண்டுக்கு போய் அது பசியாக மீனே சாப்பிட போகுது அதனால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த லெசன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த 
ப்ளஸ் ஒன்றுமா மீட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ